नमस्कार मैं करवी देवी सहकारी अध्यापिका प्राजुतिष बी एड कलेज पचरिया कमरूप एन आई ओ एस अंतर्गत डि एल एड पाठ्यक्रम सको शिक्षक प्रशिक्षार्थी मैं आदरणी जाना आज आम आलोचना कोर्स कोड फाइव जिरो थ्री प्रथम ब्लक सन्निविष्ट तृत्य गोटर भाषा शिक्षण पद्धति समूह आम आज भाषा शिक्षण पद्धति समूह विषय आलोचना करम जीतु आगर आलोचना समूह अपन लोग भाषार विषय बहुत खि कथा जानवे सक्षम से भाषार माने कि भाषा कत कत व्यवहार है भाषार बैशिष्ट समूह भाषार मूल नीति समूह सकोब भल बुझी पासे गति के आज आम भाषार विषय बहल आलोचना नक आम भाषा शिक्षण पद्धति लाभ भाषा शिक्षण पद्धति शिक्षक भेदे बेलेग बेलेग है किसुमान मत श्रेणीकोठा एज शिक्षक विचराधरण शिक्षण विषय बस्तुर उपस्थापन करे शिक्षण पद्धति डब्ल्यू एफ मेकिर मत शिक्षण पद्धति छात्र छीक कि पढ़ा के पढ़ा कि पढ़ा केनेक अर्थसह वाक्य गठन शिका और भाषार व्यवहार अज्ञात हारे के आयत् कर बुझा भाषा शिक्षण पद्धति समूह बहुत विलक कारक द्वारा प्रभावित है इ सामाजिक राजनैतिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न कारक द्वारा प्रभावित है तार भर मुख्य कारक समय सपेक्षे समाज भाषार प्रयोजनता भाषा कि तक बुझा और शिशुए भाषा के शिके तक जानवे चेस्ा कर आज आम भाषा शिक्षण विभिन्न पद्धतर विषय आलोचना करीत आगे गति के भाषा शिक्षण पद्धति केंबाओ आम पाठ्यक्रम तार भर उल्लेखन पद्धति क्या व्याकरण अनुबाद पद्धति जी इंगराजीत क्या है ग्रामार ट्रेसलेन मेथड प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड अडिओ लिंगुएल पद्धति श्राव्य भाषिक पद्धति और जोाजु पद्धति कम्यूनिकेटिव एप्रोच आम प्रथम आलोचना करण अनुबाद पद्धति भारतवर्ष इंगराजी भाषा शिक्षार आटको पुरानी पद्धति व्याकरण अनुबाद पद्धति भारतवर्ष प्राय श्रेणीकोठा एव पद्धति बहुल व्यवहार देख पा जाए कारण ये पद्धति आटको सहज पद्धति गण्य कर पद्धति कटाम नीति आज नीति समूह भर प्रथम तो विदेशी भाषार प्रति शब्द प्रति वाक्यांशक जी पारि सीम सरलक अनुबाद कर जीतु भारतवर्ष विदेशी भाषा बुले आम इंगराजीक बुझ लगे गति के इंगराजी भाषार प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य प्रत्येक वाक्यांशक जी पारि सीम सरलक सीम सहजक सीम शुवल अनुबाद कर द्वित नीति तो विदेशी भाषार गठन समूह इंगराजी भाषार गठन समूह मातृभाषार सामंजस्य और तुलना कर शिका यार अर्थ से इंगराजी भाषार गठन समूह आम मातृभाषा जदिम कथा कब भाषार तुलना करषार सामंजस्य राखि शिकाब लगे ये दोटाई से व्याकरण अनुबाद पद्धतर मूल नीति ये पद्धति शिक्षक इंगराजी पाठ्यपुथि थका प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य प्रत्येक वाक्यांश मातृभाषार इंगराजी अनुबाद कर बुझा दिए तार पास छात्र छात्री अनुबाद जरिए ट्रेसलेन जरिए इंगराजी भाषा तो आयत् कर शिका है ये अनुबाद अनुशीलनबूर ट्रेसलेन प्रेक्टिबूर सम्पूर्ण व्याकरण ऊपर निर्भरशील व्याकरण नोह अनुबाद पद्धति के न्याकरण जीत शिका हम व्याकरण कठोर भावे नीति निर्देशना मानि चला है व्याकरण कठोर नीति निर्देशना मानि चला है और व्याकरण अवरोही पद्धति डिडक्टिव मेथडरे शिका है डिडक्टिव मेथड अवरोही पद्धति प्रथम सूत्र दांगी धरी पीछे उदाहरण द्वारा व्याकरण नीति नियम विलक शिका दिया गति के व्याकरण अनुबाद पद्धति अवरोही पद्धति द्वारा व्याकरण शिका तो खूब आवश्यक व्याकरण अनुबाद पद्धति जरिए छात्र छात्री इंगराजी भाषार शब्द भाण्डार खरको बुझे गति के 
বিয়া কর্ণবাদ পদ্ধতির সুবিধাসমূহের বিষয়ে কবল যাম প্রথম তো আমি ইতিমধ্যে আলোচনায় করছো ইংরাজি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার যেটা ভকে বিলরি বলে আমি কো ইংরাজিত খুব খরক খুব ভালক বুঝি পে বা সহজে আয়ত্ত করবেন দ্বিতীয়তে ইংরাজি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্র ছাত্রীর মনত বৃদ্ধি পায় ইংরাজি ভাষা কোতে কোতে বা ইংরাজি ভাষা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিকুতে যথেষ্ট পরিমাণে শব্দ ভাণ্ডার বাড়ে তৃতীয়তে শিক্ষকের পরিশ্রম বহু পরিমাণে লাঘব হয় ইয়ার অর্থ হয়েছে শিক্ষকে বহুত পরিশ্রম করব না লাগে শিক্ষকের কষ্ট খুবই কম হয় যেহেতু মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরাজি ভাষাটো শিকাটো বহুত পরিমাণে সহজ চতুর্থতে মাতৃভাষার জ্ঞানের ইংরাজি ভাষার জ্ঞানের বিকাশ একটা ঘটে যেহেতু ব্যাকরণবাদ পদ্ধতিত মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরাজি ভাষাটো আয়ত্ত করা হয় শিকা হয় গতি ইংরাজি ভাষার জ্ঞানের মাতৃভাষার জ্ঞানও খুবই বেশিক বিকাশ ঘটে গতি এই সমূহ আসলে আমার ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতির সুবিধা সমূহ এটা আমি আহ ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতির অসুবিধা সমূহ হলে এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধা আছে ইয়ার প্রথম অসুবিধাটা হয়েছে ই এক অপ্রাকৃতিক পদ্ধতি অপ্রাকৃতিক পদ্ধতি এই কারণে যে ইয়াত চারিওটা কৌশল যে শ্রবণ পথন লিখন আর কথন এই চারিওটা কৌশলের অভ্যাস গঠন সম্পূর্ণ একভাবে নহয় ইয়াত কেবল পথনের শিক্ষা শিক্ষণের দ্বারাহে ভাষাটো আয়ত্ত করবলে শিকা হয় মানে রিডিং স্কিল বা পথন কৌশলের দ্বারাহে ইংরাজি ভাষাটো শিকবল শিকা হয় বা ইংরাজি ভাষাটো শিকা হয় গতি এই পদ্ধতি এক অপ্রাকৃতিক পদ্ধতি দ্বিতীয়তে এই পদ্ধতিত কথন কৌশল বা স্পিকিং স্কিল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয় কথন কৌশলক উপেক্ষা করাটো এই পদ্ধতির ডর অসুবিধা কারণ কথন কৌশল বা স্পিকিং স্কিল না থাকলে ভারতবর্ষর লড়ালিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমত শিকা লড়ালিয়ে ইংরাজি ভাষাত কথা কবল খুবই অসুবিধা পায় গতি কথন কৌশল উপেক্ষা করাটো ইয়ার এটা ডর অসুবিধা তৃতীয়তে এই পদ্ধতির জড়িয়ে সম্পূর্ণ শুদ্ধ অনুবাদ সম্ভবপর নহয় ইয়াত সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে অনুবাদ করবল বহুত অসুবিধা আর যদি যি ইংরাজি ভাষা মাতৃভাষা লো অনুবাদ করা হয় সেই অনুবাদ কেবল আক্ষরিক অর্থতহে করা হয় সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে অনুবাদ করবল যথেষ্ট কঠিন চতুর্থতে এই পদ্ধতি অমনুগ্রাহী পদ্ধতি ই অমনুগ্রাহী এই কারণেই যে এই পদ্ধতি যান্ত্রিক ইয়াত ছাত্র ছাত্রীসলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করব নয় ইয়াত ছাত্র ছাত্রী সকলে নিষ্ক্রিয় চোতা হয়ে থাকে মাথন মাথু শুনি থাকে কেবল প্রথম কৌশল আয়ত্ত করে বা প্রথম কৌশলের পিছন লিখন কৌশল আয়ত্ত করবেন কিন্তু কথন কৌশল বা স্পিকিং স্কিল আয়ত্ত করব নয় যার কারণে শ্রেণীকোঠাত মনে মনে বহি থাকে বা সেই বাইরে আর বেলেগ উপায় না থাকে গতি ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি অমনুগ্রাহী পদ্ধতির কারণে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে আজিও আমার বিদ্যালয়বিল এই অসুবিধা সমূহ কারণে ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতিক সম্পূর্ণ শুদ্ধ পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত করা হওয়া নাই এটা আমি আহ দ্বিতীয় পদ্ধতি যাক আমি কো প্রত্যক্ষ পদ্ধতি বা ডাইরেক্ট মেথড প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতির যান অসুবিধা আছিল সেই অসুবিধা সমূহ নাইকিয়া করবর কারণে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছিল এই পদ্ধতির মূল নীতি হয়েছে যে ছাত্র ছাত্রীয়ে প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজি ভাষাত চিন্তা চর্চা করবেন ইংরাজি ভাষার জড়িয়ে মাতৃভাষার সহায় নোলকে চর্চা করে ইংরাজি ভাষাটো আয়ত্ত করবলে সক্ষম হয় আমি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করি তার আগে শ্রেণীকোঠার ভিতর প্রত্যক্ষ পদ্ধতি কেন ধরনের ব্যবহার হয় সেই বিষয়ে আমি অকান আলোচনা করি শ্রেণীকোঠার ভিতর অনুবাদ বা ট্রেন্সলেশন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয় মাতৃভাষার ব্যবহার আর দ্বিভাষিক অভিধানের ব্যবহারও ব্যাহত করা হয় এই কারণে করা হয় যাতে ছাত্র ছাত্রীয়ে ইংরাজি ভাষাত প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজিরপর ইংরাজি শিকবল সক্ষম হয় দ্বিতীয়তে ব্যাকরণ যদি শিকা হয় তেতিয়া আরোহী পদ্ধতি বা ইন্ডাকটিভ মেথডরে ব্যাকরণ শিকা হয় ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি আমি পাইছিল যে ব্যাকরণ শিকালে অবরোহী পদ্ধতি ব্যাকরণ শিকা হয়েছিল কিন্তু প্রত্যক্ষ পদ্ধতিত আরোহী পদ্ধতি ব্যাকরণ শিকাটো খুবই আবশ্যকীয় আরোহী পদ্ধতি হয়েছে উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণ শিকা প্রথমতে উদাহরণবর শিকাব শিক্ষকের তারপর সূত্রলে যাব 
তৃতীয়তে পঠন আর লিখন কৌশল রিডিং আর রাইটিং স্কিল শিখার আগতে মৌখিক প্রশিক্ষণের খুবই আবশ্যক মৌখিক প্রশিক্ষণ বা অরেল টিচিং অরেল প্রেকটিস খুব দরকার খুবই আবশ্যক কারণ অকল পড়িবলে বা লিখিলেই নহব প্রত্যক্ষ পদ্ধতিত ইংরাজি ভাষা কোয়াটো সুবিধা আমি ছাত্র ছাত্রীক দিব লাগিব গতি মৌখিক প্রশিক্ষণের খুবই আবশ্যক শব্দর উচ্চারণবিল ইংরাজি ভাষার শব্দর উচ্চারণ সমূহ ধ্বনী বিজ্ঞান বা ফনেটিক্স মতে করা আবশ্যক ধ্বনী বিজ্ঞানের মতে উচ্চারণ সমূহ করলে সম্পূর্ণ শুদ্ধ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ সমূহ ছাত্র ছাত্রী করব পাৰিব। গতি শব্দর উচ্চারণ সদায় ধ্বনী বিজ্ঞান মতে করিব লাগে গতি আমি এটা পদক্ষেপ পদ্ধতি নীতি সমূহ আলোচনা করি পদক্ষেপ পদ্ধতি নীতি সমূহের ভিতর প্রথমতে মৌখিক প্রশিক্ষণ যে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা করছোঁ মৌখিক প্রশিক্ষণের কারণে প্রথম আমার লাগিব শ্রবণ কৌশল শ্রবণ কৌশল খুব ভালকে আয়ত্ত করব যে আমি লিসনিং স্কিল বলে কো লিসনিং স্কিল বা শ্রবণ কৌশল ছাত্র ছাত্রীয়ে সম্পূর্ণ ভালভাবে আয়ত্ত করার পাছত কথন কৌশল আরম্ভ করা হয় কথন কৌশল মানে ইংরাজিত কবল দিয়া হয় ইংরাজি কবল দিয়ার অভ্যাস গঠন হলেহে কথাবিল ইংরাজিতে তেওঁলোকে মনৰ ভাববিল প্রকাশ করব গতি শব্দ উচ্চারণকে ধ্বনী বিজ্ঞানের আবশ্যক ফনেটিক্সর আবশ্যক গতি মৌখিক প্রশিক্ষণ পদক্ষেপ পদ্ধতির প্রথম নীতি দ্বিতীয় নীতি হিসাবে আমি পাইছো মাতৃভাষার প্রয়োগবিহীনতা মাতৃভাষার প্রয়োগ এই পদ্ধতিত একবারে করা নহয় অভিজ্ঞতা আর ভাব প্রকাশের মাজ প্রত্যক্ষ বন্ধন আনবর কারণে ডাইরেক্ট লিংক আনবর কারণে মাতৃভাষার প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়া হয় এই পদ্ধতিত ইংরাজি ভাষাটো মাতৃভাষার সহায় নোলাক শিকাবলে যত্ন করা হয় তৃতীয়তে আরোহী ব্যাকরণ ব্যবহার ইন্ডাকটিভ মেথড অফ টিচিং গ্রামার ব্যাকরণ পড়ালে আরোহী পদ্ধতিরে ব্যাকরণ শিকাব লাগিব। আর এই পদ্ধতিরে ব্যাকরণ শিকিলে ছাত্র ছাত্রী শুদ্ধভাবে ব্যাকরণ শিকিব পাৰিব। গতি নীতি সমূহ আমি পালো এতিয়া আমি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সুবিধা সমূহের বিষয়ে কবলে ওলাইছো পদক্ষেপ পদ্ধতির সুবিধা সমূহের ভিতর প্রথমতে কব পো আমি যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এক প্রাকৃতিক পদ্ধতি নেচারেল মেথড ব্যাকরণ অনুবাদ পদ্ধতি যেহেতু আমার অপ্রাকৃতিক আছিল ই কিন্তু প্রাকৃতিক কারণ এই পদ্ধতিত চারিওটা কৌশল শ্রবণ কথন পঠন আর লিখন এই চারিওটা কৌশলর সমানে অভ্যাস করা হয় গতি ই এক প্রাকৃতিক পদ্ধতি ইংরাজি ভাষাত বাকপটুতা বৃদ্ধি হয় পদক্ষেপ পদ্ধতিরে ইংরাজি ভাষা শিকিলে ছাত্র ছাত্রীরা ইংরাজি ভাষা খুব ভালক খুব সরক কব পড়া হয়ে পড়ে ইংরাজি ভাষার বাকপটুতা বৃদ্ধি হলে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস খুবই বাড়ি যায় যেহেতু আজির সময়ত ইংরাজি ভাষার খুবই গুরুত্ব আছে গতি ইংরাজি ভাষারে কথা কব নিলে এতিয়ার সময়ত আমি আমার মাতৃভাষার মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ বাহিরে বাকি যদি আমি বাহিরলে ওলাই যাওঁ তেতিয়াহলে আমি ইংরাজি ভাষাটো নজানিলে আমার বহুত অসুবিধা হয় গতি ছাত্র ছাত্রীয়ে ইংরাজি ভাষা খরক কব পড়া হওয়াটো খুবই দরকার আর প্রত্যক্ষ পদ্ধতির জড়িয়তেহে ইংরাজি ভাষার বাকপটুতা ছাত্র ছাত্রীর বৃদ্ধি হ'ব দ্বিতীয়তে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিত শ্রুতি দৃষ্টিনির্ভর শিক্ষণীয় সঁজুলি বা অডিও ভিজুয়েল এইডসর ব্যবহার হয় অডিও ভিজুয়েল এইডস বা দৃষ্টি শ্রুতিনির্ভর শিক্ষণীয় সঁজুলি শ্রেণীকোঠাত অডিও ভিজুয়েল এইডস বা দৃষ্টি শ্রুতিনির্ভর শিক্ষণীয় সঁজুলি থাকাটো খুবই দরকার প্রত্যক্ষ পদ্ধতির জড়িয়ে শিক্ষণীয় সঁজুলি সমূহ যদি ভালভাবে ব্যবহার করব পো তাহলে ছাত্র ছাত্রীর ইংরেজি ভাষাটো দক্ষতা লাভ করাটো তেনে সহজ হয়ে পড়ে চতুর্থতে পঠন আর লিখন কৌশলত সহায়ক হয় প্রত্যক্ষ পদ্ধতিরে ইংরাজি ভাষা শিকিলে ইংরাজি ভাষারে পড়িবলে পড়া আর ইংরাজি ভাষারে লিখিবলে পড়া কৌশলটো ছাত্র ছাত্রীয়ে ভালক আয়ত্ত করিব। পঠন আর লিখন কৌশল ভালদরে জনার লগে লগে তেওঁলোকৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাস বহুৱাৰ লগে লগে ইংৰাজি ভাষাৰ দক্ষতাত তেওঁলোক আগ ইংৰাজি ভাষাত তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব ইয়াৰ পাছতে আমি পাইছোঁ সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত যে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে ইংৰাজি ভাষা আয়ত্ত করলে ইংরাজি ভাষার যে সাহিত্যর সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন বা যে ইংরাজি ভাষার আমি ক্রিটিসিজিম বলে কো সেইটো অধ্যয়নত সহায়ক হয় ইংরাজি ভাষার সাহিত্য যেহেতু আমার খুবই দরকার 
কারণ মাতৃভাষা মাতৃভাষা মাধ্যমৰ সাহিত্য হলে আমাক নহব আমি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে পৃথিৱীত আমি আমাৰ নিজৰ চিনাকি দিবৰ কাৰণে আমি ইংৰাজী ভাষা সাহিত্য জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গতিকে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি ইংৰাজী ভাষাৰ সাহিত্যৰ সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন কৰাটো সহজ হৈ পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সহজতে ইংৰাজী ভাষা সাহিত্যটোক সমালোচনাত্মক অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা পাব ইতিমধ্যে আপোনালোকে সুবিধা সমূহ গম পালে এতিয়া আমি আহিছো প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ অসুবিধা সমূহ হলে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰ অসুবিধা সমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰো ই এক অসম্পূৰ্ণ পদ্ধতি অসম্পূৰ্ণ এই কাৰণে কোৱা হৈছে যে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত ইংৰাজী ভাষা শিকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব ভালকৈ বুজি পাব পাৰে বুলি আমাৰ ধাৰণা মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰে ইংৰাজী ভাষা শিকিলে বহুত বিলাক শব্দ ইংৰাজী ভাষাৰ শব্দ ইংৰাজী ভাষাৰ বাক্য ইংৰাজী ভাষাৰ বাক্যাংশ খৰ কৈ বুজিব পাৰে বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবে লগতে শিক্ষকেও ভাবে গতিকে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি দ্বাৰা ইংৰাজী মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইংৰাজী শিকাটো অলপ কষ্টসাধ্য যেহেতু প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিত মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰে ইংৰাজী শিকোৱা নহয় ইংৰাজী শিকাবৰ কাৰণে কোনো কাৰণতেই মাতৃভাষা মাতৃভাষাটো প্ৰয়োগ কৰা নহয় দ্বিতীয়তে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি অসুবিধাসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য হৈছে উপযুক্ত শিক্ষকৰ অভাৱ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ যথেষ্ট অভাৱ পৰিলক্ষিত হয় ইংৰাজী ভাষা যিহেতু বিদেশী ভাষা গতিকে আমাৰ শিক্ষকসকল যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হোৱাটো খুবেই আৱশ্যকীয় প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে ইংৰাজী ভাষা শিকোৱাত উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নহ'লে অলপ অসুবিধা হয় গতিকে উপযুক্ত শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন এতিয়াও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে তৃতীয়তে প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতি সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপযুক্ত নহয় কাৰণ সকলো শিক্ষাৰ্থীৰে মানসিক গঠন বা মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট একে নহয় কিছুমানে সোনকালে বুজে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দেৰিকৈ বুজে যিহেতু ইংৰাজী বিদেশী ভাষা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদেশী ভাষা এটা আয়ত্ব কৰিবলৈ এনেও টান পায় এনেও কঠিন পায় গতিকে যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ আগ্ৰহী হয় বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক গঠন অলপমান উন্নত ধৰণৰ তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষা শিকিবৰ কাৰণে তেওঁলোক উপযুক্ত বুলি ভবা হয় গতিকে প্ৰত্যক্ষ শিক পদ্ধতিটো সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপযুক্ত নহয় বুলি সমালোচকসকলে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে আমাৰ চতুৰ্থ অসুবিধাটো আমি আলোচনা কৰিম প্ৰত্যক্ষ পদ্ধতিৰে ব্যাখ্যা কৰাটো কঠিন কাৰণ এই পদ্ধতিৰে ইংৰাজী শব্দ ভাণ্ডাৰ ইংৰাজীৰ বাক্য ইংৰাজী বাক্যাংশ ইত্যাদি জ্ঞান প্ৰচুৰ পৰিমাণে বহুল পৰিমাণে এজন শিক্ষকৰ থকা দৰকাৰ কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দেখা গৈছে যে বেছিভাগ শিক্ষকৰে এই দক্ষতাৰ অভাৱ এই দক্ষতাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে অভাৱ পৰিলক্ষিত হয় তেওঁলোকে ইংৰাজী শব্দ ভাণ্ডাৰ ইংৰাজী বাক্য ইংৰাজী বাক্যাংশৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে তেওঁলোকৰ জ্ঞান নাথাকে বা কম থাকে গতিকে আজি আমাৰ আলোচনাত আমি ব্যাকৰণ অনুবাদ পদ্ধতি আৰু পতক্ষ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ নীতিসমূহ ক'লোঁ সুবিধাসমূহ ক'লোঁ অসুবিধাসমূহ ক'লোঁ ব্যাকৰণ অনুবাদ পদ্ধতিৰ লগত পতক্ষ পদ্ধতিৰ এটা তাৰতম্য আছে আৰু আজিৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ পতক্ষ পদ্ধতিৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে যদিওবা আমি ব্যাকৰণ অনুবাদ পদ্ধতি আজিও আমি অনুসৰণ কৰি আহিছোঁ গতিকে আজি আলোচনাৰ পৰা আশা কৰোঁ আপোনালোক যথেষ্ট উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ